बुद्धिमान वही होता है जो पूरे संकल्प के साथ अपने कार्य को निपटाना जानता है इसलिए आज ही संकल्प कीजिए कि आपको क्या करना है नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 अप्रैल के करेंट अफेयर पर देखिए आज की वीडियो में टोटल हम 11 करेंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे पांच क्वेश्चन अपडेट पूछेंगे तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने हैं तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान देखते रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद आप इसका पी भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आज करेंट अफेयर के पी लिंक मिल जाएगी और देखिए इस चैनल से ऐसे ही वीडियोज़ के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक और प्रेस करना भूलिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दिए ताकि और भी छात्र इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर सेंसर को लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करेंट अफेयर सेंसर में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की देखिए कल के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं तो देखिए अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल कादर बिन सलाह और देखिए अगला था कि विकी लिक्स के सह संस्थापक जूलियस असांजे को हाल ही में किस देश में हिरासत में लिया गया तो देखिए ये देश आपका ब्रिटेन है और देखिए अगला था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार पर फिल्म भविष्य भूत पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है तो देखिए ये राज्य आपका है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की सरकार पर जो है 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अगला था कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो देखिये ये व्यक्ति आपके हैं विक्रम विक्रमनाथ को जो है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है और देखिए अगला था कि हाल ही में इसराइल में हुए आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस नेता की पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है तो देखिए ये नेता आपके हैं बेंजामिन नेता नहीं और देखिए परसों का वीडियो जरूर देख लीजिएगा उसमें कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी इसके बारे में और देखिए आज के करेंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो देखिए हैती एक देश का नाम है बहुत कम लोग इसके बारे में जानते होंगे इसके बारे में अभी बहुत डिटेल बताऊँगा तो अभी हाल ही में देखिए जीन मिसे लैपिन जो है ये हैती के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये आपके जीन मिसे लैपिन है और देखिए जो आपके जीन मिसे लैपिन हैं इन्होंने इस पद पर यानी कि हैती के नए प्रधानमंत्री के पद पर जीन हेनरी सिंट का स्थान लिया है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और देखिए आप थोड़ा सा हम हैती के बारे में बात कर लेते हैं जो आपका देखिए हैती देश है ठीक है ये आपका जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है तो आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ मैप में देखिए आपका ये वर्ल्ड मैप है और ये आपका उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और कुछ इस स्थान पर आपका जो है हैती स्थित है ठीक है तो देखिए हम बात कर रहे थे हैती की तो हैती एक देश का नाम है जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है और इसकी राजधानी है पोर्ट ए प्रिंस और इसकी मुद्रा है और देखिए जो आपका हैती है इसकी मुद्रा है हाई टीएन लो की तो आपको हैती के बारे में ये सारी जानकारी याद रखनी है और देखिए खास बात और जो आपका हैती कंट्री है ठीक है ये आपका कैरेबियन सी में स्थित है और देखिए इसकी सीमा जो है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ लगती है तो आपको हैती के बारे में जानकारियाँ याद रखनी है और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में दूर संचार विभाग ने टाटा टेली सर्विसेज का किस कंपनी के साथ विलय को मंजूरी प्रदान की तो देखिए भारत का जो दूर संचार विभाग है इसने अभी हाल ही में टाटा टेली सर्विसेज का भारतीय एयरटेल लिमिटेड साथ विलय को मंजूरी प्रदान की है और देखिए इसमें कुछ कंडीशन भी रखे गए हैं देखिए जो आपका भारत का दूर संचार विभाग है इसने टाटा टेली सर्विसेज के भारतीय एयरटेल में विलय को मंजूरी तो दे दी है लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है कि एयरटेल को बहत्तर करोड़ रुपये जो है बैंक की गारंटी देनी होगी तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि जो आपका टाटा टेली सर्विसेज है और भारतीय एयरटेल लिमिटेड है इन दोनों के विलय को अभी हाल ही में मंजूर दी है दूर संचार विभाग ने और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत का नया रक्षा वित्त सचिव नियुक्त किया गया तो देखिए अभी हाल ही में गार्गी कौल को भारत का नया रक्षा वित्त सचिव अपॉइंट किया गया है और आपको बस एक लाइन में यही चीज़ याद रखनी है तो आपको फिर से बता दूँ कि गार्गी कौल को अभी हाल ही में भारत का नया रक्षा वित्त सचिव अपॉइंट किया गया और देखिए चौथा प्रश्न है कि किस कवि को सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है तो देखिए अभी हाल ही में के शिवा रेड्डी को सरस्वती सम्मान 2018 के लिए चुना गया है और देखिए खास बात और है देखिए जो आपके डॉक्टर के शिवा रेड्डी हैं ये आपके एक तेलुगु कवि हैं ठीक है और इनको 2018 के अट्ठाईसवें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है और देखिए के शिवा रेड्डी को ये पुरस्कार जो है इनके कविता संग्रह पक्का की ओटी गिलेटे के लिए जो है दिया गया है और देखिए इस पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं पक्का की ओटी गिलेटे के बारे में देखिए ये जो है दो हज़ार सोलह में प्रकाशित हुई थी और इसमें जो है 104 कविताओं का टोटल संग्रह है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और देखिए जो आपके तेलुगु कवि डॉक्टर के शिवा रेड्डी हैं इनको इस पुरस्कार स्वरूप टोटल पंद्रह लाख रुपये नकद एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका जो है प्रदान की जाएगी तो ये खास बातें आपको याद रखनी है यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी पहले कि जो आपके के शिवा रेड्डी हैं इनको दो के लिए जो है
और देखिए खास बता रहे जो आपका सरस्वती सम्मान इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं ये किसके द्वारा दिया जाता है ये एग्जाम में पूछा गया है देखिए जो आपका सरस्वती सम्मान है ये के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है और देखिए ये सम्मान जो है ये प्रतिवर्ष संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में की जाने वाली प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृतियों को दिया जाता है और सबसे खास बात है कि ये जो कृतियाँ चुनी जाती हैं इस पुरस्कार के लिए तो ये कृति जो है ये सम्मान वर्ष से पहले दस वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने होनी चाहिए ठीक है और देखिए खास बात और है जो आपका पहला सरस्वती सम्मान है ये कब दिया गया था किसको दिया गया था देखिए जो आपका सरस्वती सम्मान है इसका आरंभ उन्नीस में किया गया था और जो आपका पहला पहला सरस्वती सम्मान है ये हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी चार खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था तो ये खास बातें याद रखिएगा ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था और सरस्वती सम्मान को कब आरम्भ किया गया था तो सरस्वती सम्मान को उन्नीस में आरम्भ किया गया था और पहला सरस्वती सम्मान जो है ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था और देखिए खास बात और जो पिछले साल के सम्मानित विजेता होते हैं उनका नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है तो देखिए दो का जो आपका सरस्वती सम्मान था ये आपका जो है सीतांशु यश चंद्र को दिया गया था ठीक है तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनको नोट कर लीजिए इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है और देखिए पांचवा प्रश्न की ब्लूमबर्ग के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार किस देश का स्टॉक मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है तो देखिए ये देश आपका हांगकॉन्ग है आपको फिर से बता दूँ कि जो आपका हांगकॉन्ग का स्टॉक मार्केट है ठीक है ये ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है और देखिए ये तीसरे नंबर पे आया तो ये इसने किसी को पीछे भी छोड़ा होगा इस प्रतिस्पर्धा में तो देखिए जो आपका हांगकांग स्टॉक मार्केट है इसने जापान को पछाड़ा है और जापान को पछाड़कर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक बाजार बन गया है और देखिए खास बात और है आपके दिमाग में ये सवाल ये उठ रहा होगा दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन है तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट आपका अमेरिका का है और दूसरे स्थान पर आपका चीन है और तीसरे स्थान पर आपका जो है हांगकॉन्ग आ गया है जापान को पीछे छोड़कर और देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट होता क्या है तो ध्यान सुनिएगा तो देखिए जो आपका स्टॉक मार्केट होता है इसको हम कहते हैं शेयर बाजार ठीक है और देखिए शेयर बाजार में शेयर का मतलब होता है हिस्सा और बाजार का मतलब उस जगह को कहते हैं हम जहाँ पे खरीद और बिक्री की जाती है यानी कि जहाँ पे खरीदते और बेचते हैं उसको हम बाजार कहते हैं और शेयर का मतलब होता है हिस्सा तो यानी कि किसी भी चीज़ के हिस्से को जो है जहाँ पर हम खरीदते और बेचते हैं उसको हम कहते हैं शेयर बाजार यानी कि स्टाक मार्केट और देखिए अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो जो आपका शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट होता है ये किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने बेचने की जगह होती है और देखिए भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एन नाम के दो प्रमुख शेयर बाजार हैं तो आपको शेयर मार्केट के बारे में ये दो चीज़ें याद रखनी है और देखिए छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पाँचवीं बार इसराइल के प्रधानमंत्री बने तो देखिए पाँचवीं बार अभी हाल ही में बेंजामिन नेतानी जो है इसराइल के प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको याद रखना है क्लाइन में कि बेंजामिन नेतानी जो है ये पांचवी बार इसराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और देखिए एक विशेष बात है कि देखिए जो आपके इसराइल के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था डेविड बेन गुरियन जो कि इसराइल के जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से फेमस थे ठीक है तो ये जो है जो आपके बेंजामिन नेतानी है अब इन्होंने इनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है इनकी तुलना में जो है ये अब तक ही इसराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बेंजामिन नेतानी के बारे में ये जो है बियाली में पाँचवीं बार जो है इसराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और देखिए थोड़ा सा हम इसराइल के बारे में डिटेल में जान लेते हैं देखिए इसराइल की राजधानी आपकी यरूशलम है इसराइल की मुद्रा है इसराइली न्यू शेकेल और देखिए आपका ये वर्ल्ड मैप है और देखिए इसमें इसराइल जो है कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है वर्ल्ड मैप ठीक है और देखिए इसराइल की सीमाएँ काफ़ी विवादित हैं और आपको कहीं कहीं चार और कहीं कहीं पाँच भी मिल सकती हैं इसराइल की सीमाएँ जो है किन किन देशों से अलग लगती हैं तो देखिए इसराइल जो है आपकी सीमाएँ बनाता है इजिप्ट के साथ और देखिए यहाँ पे आपको जार्डन दिख रहा है ठीक है जार्डन के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं सीरिया के साथ लगती हैं लेबनान के साथ लगती हैं और देखिए यहाँ पे बगल में आपका फिलिस्तीन दिख रहा है ठीक है तो फिलिस्तीन के साथ भी सीमाएं लगती हैं इसराइल की तो इसकी सीमाएं विवादित हैं इसलिए जो है आपको थोड़ा सा रेशियो गड़बड़ मिल सकता है अलग अलग जगहों पर ठीक है और देखिए सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी को वर्ष के उत्कृष्ट पी के लिए प्रतिष्ठित ए मैनेजिंग इंडिया अवार्ड दो से सम्मानित किया गया तो देखिए अभी हाल ही में आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को जो है उत्कृष्ट पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए जो है प्रतिष्ठित एआईएमए मैनेजिंग इंडिया अवार्ड दो से सम्मानित किया गया है और देखिए इस पुरस्कार के बारे में बता दूं कि ये पुरस्कार जो है ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह को हाल ही में प्रदान किया गया तो आपको एक लाइन में रखना है कि जो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है
देखिए जो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ये क्रूड ऑयल कंपनी है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन वर्तमान में हैं संजीव सिंह और आठवां प्रश्न है कि फोर्स पत्रिका के वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा भारतीय बैंक भारत में ग्राहकों के दौरान नंबर एक बैंक के रूप में चुना गया है तो देखिए ये बैंक आपका है एच बैंक तो फिर से बता दूँ कि फोर्स पत्रिका के वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार जो आपका एच डी एफ सी बैंक है है ये भारत में ग्राहकों के द्वारा नंबर एक बैंक के रूप में हाल ही में चुना गया है और देखिए नंबर एक बैंक के बारे में तो हमने जान लिया कि भारत का नंबर वन बैंक कौन सा है एच डी एफ सी देखिए भारत का नंबर टू का बैंक आपका है यानी कि दूसरे नंबर का बैंक है ग्राहकों के पसंद के अनुसार आई सी आई सी आई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये ग्यारहवें स्थान पर है तो आपको फिर से बता दूँ कि वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार जो आपका भारतीय बैंक एच है ठीक है ये ग्राहकों के द्वारा नंबर एक बैंक के रूप में चुना गया है और दूसरे स्थान पर इसमें आपका आई बैंक है और इसमें ग्यारहवें स्थान पर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और देखिए इस सर्वेक्षण के बारे में बता दूं जिस जो आपकी ये फोर्स पत्रिका ने हाल ही में जारी की है अपने सर्वेक्षण में ये रैंकिंग जिसके द्वारा देखिए इस सर्वेक्षण में फोर्स ने टोटल तेईस देशों के सर्वश्रेष्ठ बैंकों को मापने के लिए मार्केट रिसर्च फॉर्म स्टेट के साथ जो है साझदारी की थी तो ये चीज़ें आप याद रखेगा और देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ एच बैंक के बारे में देखिए एच बैंक के वर्तमान में सी हैं आदित्य पुरी और एच डी एफ सी बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना अगस्त उन्नीस में की गई थी और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ए ने भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए किस टेनिस फेडरेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका अखिल भारतीय टेनिस संघ है यानी कि ए है इसने जो है भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए सर्बियाई टेनिस फेडरेशन के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और देखिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किसने किया देखिए इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर अखिल भारतीय टेनिस संघ के महासचिव हीरोन माय चटर्जी और सर्बियाई टेनिस फेडरेशन के यानी कि एस के सीईओ दुसान आर लैंडिक ने किया तो इन दोनों का नाम आपको याद रखना है और साथ में आपको क्या रखना है कि जो आपका ए है यानी कि अखिल भारतीय टेनिस संघ है इसने भारतीय जूनियर खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए सर्बियाई टेनिस फेडरेशन के साथ जो है हाल ही में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और देखिए अब थोड़ा सा हम सर्बिया के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्बिया जो है इसकी कैपिटल है बेलग्रेड सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दिनार तो सर्बिया के बारे में ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और देखिए दसवा प्रश्न है कि हाल ही में रत्नाकर बैंक लिमिटेड यानी कि आर ने ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है तो देखिए जो आपका रत्नाकर बैंक लिमिटेड है इसने भी हाल ही में ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए जो आपका क्रेडिट विद्या ठीक है इसके साथ जो है एक साझेदारी की है और देखिए जो आपका आर है यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड इसने अपने ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए जो आपका क्रेडिट प्रोफाइलर है जिसका नाम है क्रेडिट विद्या इसके साथ ये साझेदारी की है और देखिए थोड़ा सा हम बात करेंगे रत्नाकर बैंक लिमिटेड के बारे में क्योंकि बहुत कम लोग इस बैंक के बारे में जानते होंगे देखिए जो आपका रत्नाकर बैंक लिमिटेड है यानी कि आर बैंक है ये एक कमर्शियल बैंक है इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है अगस्त उन्नीस में की गई थी ग्यारह प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत की रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण इन्होंने भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया तो ये प्लेस आपको याद रखना है बस ये प्लेस ही एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हम बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट भी देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द ए पोस्टल से सम्मानित किया गया इसका आंसर बताइए जल्दी से और अगला है कि हाल ही में किस भारतीय योजना को लंदन में वैश्विक जल शिखर सम्मेलन में ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस के द्वारा पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर के गौरव से सम्मानित किया गया है इसका आंसर बताइए और अगला है कि यू की घोषणा के अनुसार कौन सा देश अप्रैल 2019 के अंत में आयोजित होने वाले अबूधाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले यानी कि ए डी आई बी में सम्मानित अतिथि देश होगा इसका उत्तर बताइए और अगला है कि हाल ही में किसे एशिया में 2019 का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक कोच नामित किया गया इसका आंसर बताइए और अगला है कि विश्व विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है इसका आंसर बताइए तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर ये समझ होता है आप कल का वीडियो देखिए जो है कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लीजिएगा और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा 
और देखिए जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए और देखिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर फॉलो करना चाहते हैं साथ ही हमारे टेलीग्राम स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो इन सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वक्त दी गई है वहाँ पर क्लिक करके आप इन सबको ज्वाइन कर सकते हैं तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू एंड हैव नाइस डे